Com, o también estamos saliendo en YouTube, que intentaré tener el chat abierto, aunque se ve un poquito raro cuando se lee, pero bueno, bienvenidos. Comenzamos el programa y recuerden de que siempre estamos abiertos a que den sus temas o sus preguntas cuando deseen en eh, nuestro chat. All right. Bueno, y como siempre, ahí, ahí va la odisea de sentarme a ver y no, no romper las reglas de, de ningún lugar. <risa> ahí está. Yo, ¿por qué tengo que empezar parada? Luego parezco un pato sentándome, pero bueno, aquí estamos. <laughs> All right, guys, so um, hope you can join us. It is 8.02 p.m. in the jungles of Tulum. So um, welcome and join us. <laughs> All right, we have a, a question that, remember that when we're live, I ask you guys to share your questions or topics with us. Um, so it's always great when we get um, some of you to actually open up and ask about things that maybe you're a little shy to ask about when we're live. So I'm going to answer an email today, and this was from actually from last week. Uh, it's about the energy. Ooh. Dear Jenny Scrotomaglia, hello. <laughs> I am Keka from Nepal. I love Miami TV uh, live and YouTube. Your topics are very interesting about aliens and energy. <laughs> I know, it, it's been quite interesting in the past couple of weeks. Um, your topics are interesting about aliens and energy. My question is about oral sex energy, oral sexual energy and a sexual energy method. People don't see sexual energy methods and still considered too taboo in the society. Please, can you explain these topics in YouTube so people can learn? I hope you grow and spread more positive energy. Regards, Kekka. Oh, <laughs> I love that. Thanks, Kekka. Um, yeah, sure. What do you guys think? Before we start, I'm going to go, I'm going to read it in Spanish, leaving them a little bit of time also about that subject. But we did ask you guys if you had any sexual energy questions to not be shy and send them over. So absolutely, that's what I'm here for. And if I don't know something, I will simply say I don't know it. It's that simple. Um, but for the most part, I will uh, try to give you my knowledge in these subjects, of course. I always say it doesn't make them right or wrong, but um, well, I think it's, it's just interesting to learn a little bit more about sexuality and and a spirituality all together, which is the same thing. ¿Cómo están, amigos? Dicen que no tenemos sonido. No, a ver, ¿cómo estamos con el sonido? Perfecto, estamos perfectos, sí. Our sound is actually perfect. So, um, all right, well, we have to ask. Tenemos que, pre tenemos que preguntar, ¿no? Aquí eh, nuestro director se enoja porque dice, no le sirve a una persona y de repente a... <laughs> No se hacen chequear todo y resulta de que está bien, pero bueno, mejor prevenir que lamentar. Así que gracias por avisar. All right, guys. Um, so, give me a second while I go into our chat in YouTube. Uh, somebody saying that we have no sound, just making sure that we do. And we can begin. Let's see your videos. Oh, no, that was a test. I hope, I hope the stream worked, by the way. <laughs> A ver, a ver, denos un segundito mientras chequeamos. Okay, there we are. If I can hear myself, then we'll continue. <laughs> Hello, YouTube. Sí, ahí estamos, todo bien. Yeah, guys, please check all of your uh, settings before you say something live to me because um, it'll make us stop everything and check, and it's just a waste of time. <laughs> uh, and it turns out that we do have audio, so sorry. All right, guys, let's continue. We're back. Hi, Jenny. Hey, Joe. What's going on? Oi, amiga. Oi, Leo, Leo Mir. Sí, sí me escucho. Estamos bien. Digo, chequen las cositas antes de, de quejarse, por favor. <laughs> Pero gracias por... Bueno, podría que sí hubiera fallado, ¿no? Why almost naked? Oh, this is the only time uh, during the day that I actually put on some clothes. I live in a nudist jungle, so yeah, it's that's why I'm always almost naked. <laughs> we push it as far as we can with YouTube, you know, but unfortunately we cannot go naked. Eh, eres la belleza de mi mundo en YouTube. Ay, gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien. A ver qué opinan ustedes. Les voy a leer el email en español mientras ustedes van dando sus opiniones y eh, lo respondo en inglés porque ya lo leí. Eh, el otro día les pedí que se tenían preguntas sobre la energía sexual, que no sean tímidos, que, la, que las hagan, eh, que para eso estábamos y que si había algo que uno simplemente no sabe, pues yo les voy a decir, no lo sé, averiguaré y les aviso. <risa> Pero sí, no hay que tenerle pena a esos temas, al contrario, son... Estamos en un despertar, así que 
lo importante es ser parte de los que están despertando y bueno, este es el tema de la sexualidad, como siempre les decimos, es súper, súper mega importante. Quería Jenny Cortamaglia, yo soy Keka de Nepal, dice, me encanta tu vivo de Miami TV en YouTube, tus, eh, to, tus temas son muy interesantes sobre la energía y hasta los aliens. Mi pregunta es sobre sexo oral y eh, sexo anal en el tema energético, el método energético, dice, las personas no piensan en la energía sexual o en métodos que hay para generar energía sexual, y todavía lo consideran algo tabú en la sociedad. Por favor, ¿puedes explicar esos temas para que la gente aprenda? Y espero que pueda seguir creciendo y compartiendo energía positiva en el mundo. Qué bonito, muchas gracias. Eh, de Nepal, wow, eh, ¿qué hora será en Nepal a esta hora aquí? Nada que ver, o sea que te, te estamos agarrando en un, horario, en un horario complicado, amigo, ¿no? Hi, Manu from India. Hi, Manu, 6 y 40 en la India. Miren, saludos, India, ¿cómo están? Bienvenidos. Jesús, ¿cómo estamos? Bienvenidos, amigos. Um, buenas noches, Dios hermosa, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. A lot of love, thank you guys. No, just, just check, 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 because uh, then Enrique gets mad at me for paying attention. <laughs> All right, um, you know, it's like, what? One person gets buffering and then we stop everything for that person and for everybody else, it's fine. <laughs> So yeah, just, but thank you. <laughs> okay, so let's go ahead and answer this. The question was, uh, can you teach people about sexual energy methods, uh, for example, like oral sex? Um, sure, yeah, I would love to. Actually, uh, yesterday we were talking about the health of the vulva and the health of the vagina, right? So today we are going to move towards our mouth area, throat chakra, okay? So I like to divide the body in two sections. It's basically... From here down is your sexual energy, right? And from here up is your emotions. So when people are charged up up to here, normally this is uh, resentment, repent, um, uh, grudges, you know, uh, stress. That's, that, that basically covers all of our sentimental area. And um, that's why it's so important to always be so vocal towards things, like never hold things in, things in. at least, uh, you know, when something, when you don't like something or you're uh, not, yeah, you're, you're not happy with something, go ahead and speak it out. And if you're shy to speak it out, write it, but have that communication. Um, the importance of releasing these emotions and releasing these um, vibes that you're really just holding into, okay, um, is, is really big because in eventually they will cause you harm, okay? And harm in a sense of health, all right? So our throat chakra is super, super important. I'm sure it has a name. Honestly, you guys, I don't read books, okay, about spirituality. Everything I ever teach you is from... Um, information that I get in our meditators uh, or self-experience, okay? So um, don't, uh, I've, I've had people the other day, somebody said, because uh, somebody invited me to be the teacher of, of Tantra in, in an event that they're doing. I'm like, yeah, sure, you know, I'll do it. Um, and they're like, so what kind of, somebody said, what kind of Tantra does she do? Does she do white Tantra or orange or yellow? And we're both looking at each other like, what? <laughs> Okay, <laughs> sure. I mean, I'm sure there's uh, that exists. Um, but yeah, I mean, people see colors, and I guess it depends on the strength of your energy. But not everybody can see colors, so why would you put a, a color to it specifically? Um, so, but yeah, there's there's a lot of names. Okay, so I speak about it very bluntly, very uh, casually. Okay, so for me, I'm gonna call it. The, the throat uh, chakra, all right? So um, the reason why I'm bringing that, this into conversation, obviously, is because of the oral sex. So when women are blocked in uh, this area, which is the end of their channel, all right, our body is like a, a tube. Uh, it's, a, it's, it's like if you had a pipe and you have one, one way and the other. So your energy flows down and up or up and down. It actually does not necessarily come out of your head like some people do. They're like, shh. No, I mean, your mind is energy and that's how you can connect. But when you're generating, it comes out of your mouth. All right? That is why through sex, it's so important to be vocal. Um, when you are suppressed, um, when you're suppressing your vocal, you're suppressing your voice energy and your voice basically is like an amplifier for that uh, arousal energy and that sexual energy that you're creating. So if you just 
mm, you know, hold it in because you're shy to bring it out, you're actually losing almost, uh, I want to say maybe like 40% of that energy, all right? Whereas if you were to be vocal with your orgasms, uh, you expulse it out, kind of like bursts of energy going okay, with the voice. Um, eventually, it gets stronger. So this is all training, okay, you guys. Um, when women don't like to do oral sex, because uh, most of the time it's either because uh, they've had a bad experience, right, or um, they it wasn't with the right person or they ran into situations that weren't comfortable, whatever. So usually through sex, there's trauma, all right, and the oral part is one of them. So if you are um, if you are into that category of women that do not like oral sex, um, try it again when you find the right person, okay? When you find the person that you can be comfortable with and that you fall in love with. Um, and give yourself that chance to really discover that you have so many sensible spots in your mouth uh, that you can have an orgasm just through a kiss, okay? So if your lips, your mouth, inside of your mouth, your throat, if it's all awakened, if it's all... Uh, vibrating and connecting correctly, it's going to give you pleasure right away, all right? So um, it's pleasure of being connected with an energy, pleasure of being connected uh, that you're generating something so pure, so beautiful, if you're obviously generating uh, positive energy. Uh, if it's negative, um, well, it's just going to be, it's going to be very aggressive. There's going to be no um, compassion from one person to the other. So that's not the kind of oral sex that we're talking about. We're talking about the uh, connection that first, before even speaking about oral sex, is understanding that this is a really big part of your energy and you need to work it. Okay, so how do you do this? Well, the kissing is important, okay? And being vocal when you have arousal is also important because your voice is the vibration and is the base that sends the energy out in impulses. And that is what gives you a result. That is that when you say, I want this, your voice, your vibration is either making it real or not because you could be generating the positive energy, but if you're not, there's a word in Spanish, I don't know how to say it in English, um, like if you're not affirming it, okay, um, it's, it's very difficult that it'll become real. So affirm things. That's why affirmation is so important. And well, affirmation in meditation is, all, is also important. Your mind is energy. So you're sending thoughts to that specific uh, goal until you make it real, okay? Imagining things, right? Making them real already in your mind. Like you already own it. You already have it. You're already living that. Um, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. ¿Cómo te, te sigo desde Colombia? Qué bueno. Hola, hola. Qué bonita chamarra. Además, la luz es de maravilla. Gracias, Horacio. ¿Cómo estás? Greens from North Korea. Hi, Justin. Eh, me encantan las chaquetas de jean. Me fascinan. Y más si son cortitas. No he, no he vuelto a encontrarlas bien cortitas, pero cuando era adolescente me la pasaba con vaqueros de muy bajo, eh, caderudos se decía, ¿no? Y las chaquetitas de jean. Era puro, es la, la moda jean, ¿no? Ya como que pasó de onda. Um, muy bien. I'm going to go in Spanish a bit and we'll continue. Um, muy bien. We just, you don't need sound. Thank you. <laughs> I'm glad you enjoy looking at me. <laughs> Um, all right, guys, what do you think so far? Let me know. Let me uh, open our chat here. Déjeme abrir el chat aquí in the meantime. And hello to our members of Miami TV. Don't forget that we have a positive energy seminar every time we finish a Jenny Live. So we can keep you charged up for all these crazy times. All righty. So in Spanish now, while you guys tell me what you think so far, we haven't gotten to the oral sex yet, okay? Going baby steps. Eh, muy bien, entonces mi pregunta es sobre el sexo oral y la energía. Eh, muy bien, sí, bueno, para empezar a hablar del sexo oral, primero tenemos que entender que somos un canal, ¿no? Por supuesto. Yo, a mí me gusta ver el cuerpo del ser humano como un, un tubo, ¿no? Que la energía entra o sale por aquí y viceversa por abajo. Abajo se genera, por aquí se expulsa. Eh, cuando, hello Pedro, hola, ¿cómo están? Um, cuando están teniendo bloqueos emocionales en esta parte, justamente la parte eh, del chakra de la garganta, es lo que le digo yo, ¿no? Que estaba diciendo en inglés recién que yo no soy una persona de leer libros o tener nombres para cosas. Mi forma de explicarles las cosas van a ser siempre muy 
ignorantemente, o sea, con palabras muy básicas. Eh, no me gusta cuando la gente me viene y me dice, sí, ¿por qué has escuchado hablar de...? Y yo, ah, ajá. Y de repente son unos sabios en una conversación o en un tema de que resulta que no saben absolutamente nada porque no tienen la experiencia. Entonces, en mi caso es todo lo contrario. Yo soy muy ignorante con las palabras, a veces, de cómo explico. Y seguro que hay nombres para los exactos chakras y todo eso, pero yo no lo sé ni me interesa saberlos porque sé que me entienden. Entonces, a mi bruto, así les voy a hablar. Eh, toda la parte, de, la parte de arriba del cuerpo, desde... Básicamente desde, el desde aquí hacia arriba, desde el estómago hacia arriba, eh, son donde se depositan las emociones. Entonces, todas las palabras que tú dejas sin hablar, las expresiones o emociones que dejas sin demostrar, sin expresar en algún momento, así sea con alguien o solo, eh, son, son emociones que se te van atascando, ¿no? Entonces, eventualmente eso va bloqueando eh, la parte del corazón, va bloqueando también la parte de la garganta. Nuestra, ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque primero necesito que entiendan esto para explicarles los del sexo oral. ¿okay? Eh, muchas personas tienen el chakra, bueno, muchísimas personas tienen este, este chakra eh, bloqueado y también obviamente lo que es el, el chakra vital, eh, del el chakra sexual. Entonces, imagínense, si tú tienes bloqueado de ambos lados, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes estar generando cualquier tipo de energía y exponiéndola o expulsándola al universo? No lo estás haciendo, no, o sea, no está funcionando, tu cuerpo no está funcionando bien, es como que tienes que ir a un mecánico para que te arreglen. Literal, o sea, si nos ponemos a vernos de esa forma, somos máquinas, somos máquinas vivientes, ¿ok? <risa> Entonces, eh, es aprender a entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder sacarle el mejor provecho para que nos vaya mejor, para que progresemos, para que este, seamos felices, lleguemos a la abundancia en todos los aspectos, ¿no? seamos personas exitosas y de progreso. Eh, entonces, primero lo primero, una vez que entiendes, y hay mucha gente que piensa que la energía sale por la cabeza, y no, no es tan así. O sea, la energía tú la generas, ¿ok? La generas sexualmente, vamos a decir. Porque hay muchas cosas que generan energía, pero estamos hablando de la sexual. Y la expulsas a través de la boca. Así como también cuando estás decretando algo, yo no puedo, yo sí puedo. Lo está, estás mandando una vibración. Entonces, esa energía en, en algún lugar va a resonar, ¿no? O sea, es como un timbre. ¡Ting! Entonces, por eso dicen, no es que dicen, por eso todo lo que dices que sea negativo o pesimista o que no vas a poder lograrlo, pues ya lo estás decretando de alguna forma u otra. Y es justamente los lazos que tienes que romper. Eh, callarte las cosas y no hablarlas. Eh, yo sé que a veces, a ver, hasta a mí me pasa, ¿no? Donde a veces uno no quiere tener esos enfrentamientos eh, tensos con, con alguien, pero a la larga, pues eventualmente sí terminar hablándolos, así sea personalmente o por mensaje de texto o por teléfono o por email o como estén más cómodos. Porque si no salen al menos por tu boca, por lo menos van a salir por, de alguna forma en que lo estés expresando. Entonces, si lo expresas escribiendo, va a salir la energía de esa forma. Pero el problema es si empiezas a... Eh, a guardar y cada vez a rinconar más emociones negativas, más eh, remordimientos, más broncas, más eh, rabia, más odio, más todo, pues todo eso se va grabando, grabando, grabando hasta que terminas llegando a ser una, un, una versión de persona de ti que está tan lejos a lo que realmente tendrías que ser que ya ni te conoces. Entonces, muchos pueden, decir, pueden mirarse al espejo y, y ver, ver una foto de cuando eran niños y ponerla al lado o cuando eran adolescentes y decir, wow, cuánto he cambiado. Y no por un tema físico, sino el tema de, de los gruñones que nos volvemos a veces también a cualquier edad por seguir embotellando todos estos emocion todas estas emociones dentro y no expulsándolas. Y una de las formas que se expulsan justamente es, vamos a la próxima, ¿no? una cosa es tu, tu voz, la otra es la, eh, el expulsar pulsarlo, el utilizar este chakra, esta vibración que tenemos, eh, cuando están generando la energía más fuerte, que en, en, o sea, sabemos que es la sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un total bloqueo sobre lo sexual y encima mujeres que de, les desagrada en absoluto el sexo oral eh, y, y bueno, eso a veces también causa problemas en, la, en los matrimonios, en las parejas. Toda, toda mujer que tenga algún problema de que no le guste el sexo oral es porque tiene toda esa parte bloqueada. 
Es así de simple. Eh, también como ayer lo digo porque lo viví lo, y, 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 y viví el cambio. Fue algo muy lento, pero pff, algo que valió muchísimo la pena. Eh, como decíamos de ayer, ¿no? de, hablábamos del aro vaginal y todo eso. O sea, todo es un entrenamiento y todo es... Eh, si nuestro cuerpo está pu eh, eh, puro, si nuestro cuerpo está sano y todo está funcionando como corresponde, eh, todo va a ser placentero. Todo, absolutamente todo. No hay, eh, no hay situación íntima, sensual, eh, que pueda generar una negatividad. Eh, porque pues tu cuerpo no tiene negatividad. Está como, como cuando venimos al mundo, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos negativizando a través de los años, eh, se empiezan a tapar eh, puntos sensibles, se empiezan a, a tapar... Eh, puntos energéticos, ¿no? Y uno que se va muy rápido es el de, la, el de la boca. ¿Por qué? Porque los besos también es algo de que si tú estás compartiendo energías negativas con alguien que solamente es una aventura, con una situación que es negativa, que no está generando amor, eh, estás recibiendo energía por acá. Entonces, eh, se empiezan a, a dormir eh, puntos energéticos que tendrías que en realidad siempre tener despiertos para poder tener una... Eh, una vibración de voz importante donde la gente te escuche o donde tus afirmaciones realmente hagan una diferencia, ¿no? Donde vos decís, yo voy a hacer tal cosa y lo haces, ¿no? O yo eh, voy a obtener tal cosa y lo obtienes, o sea, voy a lograr lo que, lo que quieras. Eh, pero si no tienes es, esa parte de tu canal abierto, es muy difícil que lo que sea que tú quieras obtener, Funcione, porque puede que sí, tu mente constantemente está generando energía, entonces estás mandando ideas, pero si eh, pues tu mente está mandando ideas, pero tu, la, el otro parte de tu canal, que es este, ¿no? Este y este. Imagínense, siempre recuerden el, el tubo. Eh, y, y si se ponen a, a realmente verlo como lo veo yo, eh, o sea, como el son aros. Cada uno de esos aros es, un, eh, es un, un aro energético. Son Más allá de lo físico, no estamos hablando de lo energético, tiene uniones energéticas. Tu lengua no. Ok, si te, si te acordás de tu primer beso, eh, ¿cómo, ¿te acordás cómo se tu cuerpo, o sea, seguro sentiste un, un paso cosquilla es la fuerza que tú tienes en la... al igual que el hombre en la mujer, a los dos en el mismo tipo de fuerza eh, y eso tiene, eso tiene un efecto y un impacto bastante grande en la vida de la persona como decíamos, o sea, eres alguien a quien quizás hasta pasan por arriba, donde lo, cuando tú dices que no, nadie te escucha. Eh, quieres que tu, que tu voz sea escuchada, pues al mismo tiempo no, no, no te prestan atención. Muy importante, chicos. Um, so, you know, your, your voice is so important. Argentina, saludos. Yo no soy argentina, pero <laughs> muy bien. Soy uruguaya. Hello, Todd. Hey, guys, what's going on? Welcome, welcome. ¿Cómo estamos? Bienvenidos también a todos. Hola, hola, Cacerola. <risa> hola, David, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Pedro Guerrero, James, welcome, guys. Um, <coughs> all right. So, going back to uh, responding to your question. I, I know it was a little long in English and Spanish. Sorry, guys. Um, so, once you understand that your your energy, the energy from your throat and the energy from your mouth has a specific power as well. And that if it's blocked, it simply, it simply means that the things that you say don't really have the impact that they should, where your voice uh, kind of just comes and goes, right? Uh, people that have their voice uh, channel opened are those that others listen to, okay? And I don't mean like in a public level, I mean anybody, right? Like whenever you speak at a meeting in your job, everybody stops to hear you. So um, that 
is the energy that you portray, you know, through you? It's your confidence, your positiveness, your, um, your thrive to do better, to teach or to guide, right? So, um, so it's, it is a big deal. Okay, so how do you exercise it? So one thing, of course, is the kissing. Um, you know, if you go ahead and kiss it out with your partner, do like a kissing date every day, every day or um, for a couple of minutes or every week, whatever, however much. Um, but really just focus on the kissing, really just focus on um, feeling in every single tip of your tongue or every single uh, part of your mouth. This is something that if it's gone, if it's been lost, you can definitely obtain. It's just an exercise, you guys. Um, and it's being conscious that, it, conscious that it's happening. So you're not focusing on what you're feeling down there. You're focusing on what you're supposed to be feeling in your mouth. And if it doesn't happen, then you're going to do it again. And you, this is something that, hey, let's say, if you're with, a, if you're with your partner, then you're going to have a of fun doing this okay <laughs> so with yesterday and today you have two exercises um so really just instead of making it about making it all about finishing and penetration or you know, you know intercourse or or any other activity just take a, a couple of minutes to just focus and feeling the energy going through each other through your mouth and, and the energy that's coming from the other person also uh, through your mouth because it's an energy transfer. In fact, any kind of um, physical touch with another person is an energy transfer. So imagine if at the same time you're moving endorphins and molecules. Well, obviously it's going to be a lot stronger, right? So, ¿cómo estás, Tarcicio? Bienvenido. Hola, Jenny. Es muy interesante lo que estás diciendo. Estoy prestando mucha atención. Eres buena profesora. <laughs> Gracias, Matías. <laughs> Hago lo que puedo. <laughs> um, so, you're going to just focus on that first. And then, once, the, once your woman, okay, starts to finally feel some kind of pleasure, um, or at least, you know, the tiny bit, then... Uh, you can go ahead and move forward with practicing uh, oral. But you can't expect somebody that doesn't like to practice oral to all of a sudden just start. So first it's, let's try to work on the opening of their sensible spots inside of their mouth, tongue, lips. And then little by little, that will make them, you know, enjoy oral sex more. So <coughs> let me go in Spanish and then I'll continue. <laughs> Muy bien, entonces, ¿qué hacemos si tenemos esa parte de nuestro cuerpo bloqueadas, si, si han perdido sensibilidad en la boca? Eh, el beso. El beso es algo sumamente importante. Eh, fíjese que ustedes en el momento que están eh, tocando a una persona de por sí, ya están teniendo un intercambio de energías. Entonces, eh, imagínense si ese intercambio de energías encima es por, es por algo que uno está abriendo que viene dentro nuestro, ¿no? Eh, y encima moviendo endorfinas y encima moviendo moléculas. Entonces, obviamente, es un intercambio de energía muy fuerte. Eh, más fuerte de lo que algunas personas piensan. De hecho, el, el beso eh, en la perfección del ser humano logra casi que el 99% del mismo efecto que la penetración. Fíjense, entonces tú puedes tener un orgasmo solo con besar y de hecho en algún momento, si, como decíamos antes, si se acuerdan o van para atrás quizás pensando en su primer beso todo lo que recorrió, ¿no? Eh, y la mayoría de personas pues han perdido esa sensibilidad. Entonces el beso llega a ser algo más como que consecutivo, como secundario, no tan importante. Pero bueno, si se perdió y están con una pareja que realmente no le gusta hacer sexo oral, eh, lo que van a hacer es, es justamente eso, practicar mucho el beso hasta que la persona empiece a sentir algún tipo de eh, sensibilidad en la boca, donde en el momento que tú estás besando y sientes algo de excitación abajo, ahí está. Ok, pero sin tocar, o sea, porque lo que queremos es que, eh, que nuestro... El cerebro también como que alinee nuevamente psicológicamente por todos los tabús que tenemos esta parte del, del cuerpo con la de abajo. O sea, es como decir, yo permito esta conexión, soy consciente y la quiero, ¿no? No decir que no, no, no. O sea, si, si no me crees en lo que estoy hablando, y no, no, entonces no pierdas el tiempo, obviamente. Pero, pero bueno, como les dije, sí, sí funciona. <risa> eh, entonces, estar... 
estar tomando el tiempo de poder ejercitar la boca a través de eso y cuando en el momento que empiezas a tener algún tipo de excitación, listo, bien. Esto lo puedes hacer todos los días, unos minutos. Eh, ahí ya con, con su pareja pues se, se ponen a, a practicar y a ver, eh, lo lindo es que salga nato, ¿no? Pero con el propósito de que no termine en una penetración o no termine con algo eh, más, sino solamente ese ejercicio de poder lograr sentir excitación y hasta juntar excitación durante la semana solamente con el beso. Eh, y luego cuando llegan a un punto donde acumularon, 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 pues ahí sí ya tienen un encuentro sexual que va a ser mucho más bomba que si lo estuvieran haciendo todos los días porque están también como que gastando energía, aunque la reciclan porque están juntos, igual están gastando. Entonces, eh, eh, es, es algo de, de tener en cuenta. Y luego pasa a la parte de, del sexo oral. Y ahí vamos. Um, all right, guys. Uh, no, guys, we do English and Spanish, so no worries. Where do I donate to make a strip? Oh, God, I would love I, I, You don't need to donate. I'll do it for free. <laughs> I just can't do it on YouTube. Uh, we do have a positive energy seminar uh, that's nude after this. So uh, welcome to Jenny Live. And if you want to join us, uh, you can go to MiamiTVHD.com. Uh, and yeah, I'm naked all day, so I would... This is, this is an hour of hell for me wearing clothes, and I'm so hot right now. <laughs> okay, so let's um, finish up with the oral part. Okay, so oral sex. Um, so let's say that you've already started practicing the kissing, and this is something that you're going to practice until you, your couple starts feeling aroused just by kissing, okay? Um, your kiss is actually like 99% the same strength as your genitals, all right? So you're, you're supposed to be able to have an orgasm just through kissing. Um, and most people lose this because, well, we don't really pay that much attention to, oh, well, you just kissed somebody. But you didn't pay attention to, well, how strong was that kiss? Was it only a peck? Was it really passionate? Was it under the influence of maybe drugs or alcohol? Was, how, how was the intention with that kiss? And you're transferring all this energy to the other person and you're absorbing the other person's energy as well. It's a transfer of energy, guys. Um, so just be aware of that next time you think it's just a kiss. Be aware that, well, you could be getting um, negativity passed on to you or vice versa if it's done on, under the wrong occasions. Um, but anyway, we're talking about women that cannot feel uh, the pleasure in oral sex, okay? They hate it, right? This is uh, because of experiences or whatever, they hate it. So they've gotten to that point in their life where they're so blocked up here that this needs to be unblocked. And the way of doing it, we were talking about the kiss and how go ahead and practice it uh, as much as you can without, the, the, without touching or without anything else until you start feeling some kind of sensitivity down there. The moment that you kiss and your um, genitals have a reaction, okay, like you get excited from that kiss, you're good. And if your mouth, and to know if your mouth is opened and your sensible spots in your mouth are opened, you are somebody that loves oral sex and that you feel a lot of arousal just through kissing, okay? So um, remember, pleasure is energy, all right? The thing is, what kind of energy are you generating, positive or negative? There's a fine line. But regardless, you're generating energy. So um, once you've gotten to that point, then oral sex, this is how important it is, okay? Basically, like the, the male uh, genitals are like the antenna to an energy, all right? And the woman is like the parabola. <laughs> I don't know if that's the right word in English, but that's the word in Spanish. Um, so once you unite, it's almost like a, <laughs> like a dish in an antenna. <laughs> Sounds funny. But yeah, literally, like when you look at cables, right, you have the female and the male. There's always a female and male in everything. <laughs> so uh, that's basically what you're doing. You're plugging into each other, as weird as that sounds. Uh, but legit, <laughs> you're, pu you're plugging into each other. So um, when women do oral sex, what they're doing is they're charging their body with the energy that the male is channeling. So if you're in a relationship, right, if you're with your husband, your wife, your girlfriend, your boyfriend, and there's love, <coughs> in this case, 
the male is channeling energy with you, okay? And once you are doing oral, they are actually passing that energy to you. And that is supposed to keep the woman vital and, uh, you know, uh, luscious, or that's not the right word. Um, yeah, vibrant, right? Positive with good vibes, healthy, all right? So um, there's, there's so much more actually physical that go into that subject, but yeah, I'll probably have time to talk about it. Um, so how are you going to start this exercise if you're somebody that totally despises oral sex, right? Um, you're going to start very slow and only on the tip. So little by little, it's going to be kind of like you're sucking on a, on a lollipop, <laughs> okay? Um, and you're going to work your way through your comfort, all right? Like there isn't any right or wrong in what you should or shouldn't do. Well, the only thing you should be doing is what makes you feel good. All right, that is what's going to guide you into opening up more spots around your mouth, lips, back to how you were when you were a teenager before you started moving all these sexual parts. Um, and the goal, let's say, like the, the, the strongest connection that you can have through oral sex is when you actually de uh, reach as deep as you can uh, in your throat. And I saw an article the other day that um, apparently there was, somebody was studying and said that maybe oral sex, uh, it was the responsible for throat cancer. Um, listen, I'm not a doctor. <laughs> we work with doctors and meditators, and well, that is not what they say. And in fact, um, the total opposite. But there is one thing. Just like you read in, the new, in articles that sex is good for you, you're burning calories, it's good for your body, you're moving endorphins, right? That It's the same thing. Like We can also tell you, well, it's good, but it's also not good. So all that matters is what kind of energy is going through you. So yeah, you're definitely going to get throat cancer or you're going to get um, uh, your ovaries taken away or, or um, tumors in your vagina or ovaries through sex. Yes, absolutely. If you're channeling negative energy. Because remember, everything that, oh, <laughs> everything that you channel is going to leave a trail inside of your body, in your, in your body. So um, that basically what it does is it grabs onto your cells, it grabs onto your organs, and it starts to rot kind of thing. So these ne negativities that you're absorbing are, can only bring negativity to your body, okay? So that is that fine line when you read sex is good and teenagers are just taking it, you know, as a fun thing like, oh, you know, we're free sexual wise. That's not really what it's about. It's about quality, not quantity. <laughs> OK, um, because that's the only way you can really have a healthy channel and a healthy body. All right. So if you are channeling negativity, absolutely, it's going to bring you a lot of problems. But if you're doing it with a conscience, okay, and especially if you're doing it with this consciousness that I'm telling you about, which makes it an exercise for you to open back up your uh, sensible spots so that you can have that connection directly to the bottom, okay, so your channel is now one, all united, without any kind of blockages, um, then yeah, it's different. So what you're going to feel is the process is is going to be very slow it really depends how blocked you are okay but um if if you're if you have a husband that and there, i don't think there's any man in the world that doesn't like oral sex so um go ahead and start try this again try it again baby steps really with a conscience of you okay the other person is going to feel pleasure if you feel pleasure so stop to think so much about the things that you have that have traumatized you through this experience and that you've pushed it away so much and just, um, you know, starts from scratch kind of, th kind of thing with an open mind of looking at it in a different way, looking at it as a connection, as I'm receiving something beautiful and I accept it into my body, basically. Um, and little by little, you know, throughout the months, because this is something that will take months, okay? Um, it, it, like I said, it's like going to the gym, okay? You're going to start flourishing or, or opening up new sensible spots and start to feel the pleasure that you did once probably through that kiss, right? And by the moment you start feeling pleasure um, in your lips and in your mouth, or, uh, oral sex is going to become very pleasurable for you up to the point where you can have an orgasm just by giving oral sex. Um, so yeah, so there's 
on the contrary, how some people think that it's, oh, it's bad, it's not supposed to go in there. And I was one of them, okay? Like, I was in that group. Like, I think <laughs> everything you could think of in a negative side with sex, I was, I was at one point in there. So I lived the change. So that's why, I could, like yesterday, I can tell you that it works. And you can start having connections, right? Like, where... Uh, it hits a specific point that it's come, this is all things from experience, that, uh, for example, I felt like the the bell that we have, right, that's like our clitoris in our throat. <laughs> that's insane. And the moment that you reach all that openness around your mouth, we're speaking from here down here, okay, um, you have a perfect connection. So it's like, if something's touching, right, very gentle, we're always speaking gentle. Uh, if, somebody, if something's touching there, you're immediately gonna feel a connection down there as if you were getting penetrated, even if you're not getting penetrated, because there is a direct link from this bell to your clit, <laughs> okay? Um, and when all of that is aligned, when all of that is in perfect harmony, that's when the circle begins. And that's when, when you have penetration and you're generating positive energy, you have this flow of energy of nonstop pleasure that it's undescribable. <laughs> Muy bien, así que, um, a ver, le, les cuento más o menos cómo va el proceso y qué es lo que vas a ir sintiendo. Si tú entonces eres, eh, estás en un matrimonio ¿no? donde tu mujer no le gusta el sexo oral y a todos los hombres les encanta el sexo oral, obviamente. Entonces es una picardía que se haya perdido esa conexión. Muchas personas hasta lo ven tan, tan, tan tabú que dicen, no, eso se supone que no tiene que entrar ahí, ¿no? Eh, porque eso es para comer. O sea, eh, eh, nos ha metido tantas cosas en la cabeza y lo digo porque yo era una de ellas, o sea que que asqueroso, ¿no? O sea, entonces nada más el, el saber de que toda esa parte estaba bloqueada en mí. Eh, son, eh, todo esto son ejercicios, ¿ok? Si, es como si tú me dices, eh, pues quiero tener mejores glúteos o mejores piernas. Bueno, pues vas a tener que ir al gimnasio una vez a la semana. Ahora, si quieres resultados rápidos, hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, si quieres resultados rápidos, vas a practicar esto todos los días. Tómate el tiempo, haz el, el tema del beso. Cuando llegues a tener una, un tipo de excitación en tu boca, entonces ya está. Ese es tu, tu cue, ese es tu tu comprobación de que estás en un buen camino, de que estás empezando a explorar tu cuerpo energéticamente. Porque mucha gente conoce su cuerpo, otras no conocen nada de su cuerpo, pero no lo conocen energéticamente, solo lo conocen carnalmente. Lo que tienen que hacer con tanta fuerza o tantas veces para poder sentir. Y no, esto es, ¿dónde está el punto exacto que me tienen que tocar tan levemente para poder sentir? ¿no? y sentir mucho más. Entonces, es totalmente lo contrario de lo que genera la negatividad, que es un placer solamente carnal. La positividad genera una elevación energética, una elevación de, de la energía de la persona, del alma de la persona. Eh, entonces, paciencia, ¿no? practicar el beso hasta que sientas ese primer hilo y bueno, luego es ya en el momento que tengas un poquito de sentimiento de excitación en la boca, ahí es cuando vas recién a empezar a tener nuevamente esa segunda oportunidad o esa próxima oportunidad para intentar el tema del sexo oral. Eh, Olvida, no, no puedo decir olvidarte porque va a ser todo es un proceso, pero tratar de, de verlo, como una, verlo conscientemente como una conexión que estás teniendo. Eh, no sé si lo dije en español, creo que fue en inglés, pero el, es como que el hombre es la antena y la mujer es la parábola. ¿Lo dije en, ¿lo dije en español? Lo dije, no. El hombre es la antena y la mujer es la parábola. Entonces, cuando nosotros enchufamos los enchufes para que nos den corriente, tenemos el, el hombre y, la, y el female, ¿no? la hembra y el macho. Entonces, es lo mismo. Ustedes están haciendo una conexión energética. Pero, ¿qué pasa? Cuando la conexión energética es por abajo eh, y, hay el, y ex, encima hay un beso, es, haces un círculo. Es, una, es un reciclar de energías. Pero cuando la, la conexión es solamente por acá, o sea, oral, eh, el hombre es el que está canalizando la energía y pasándosela a la mujer. Entonces, eh, muchas veces hasta, eh, en realidad, la perfección en, en un matrimonio es hasta la abstinencia muchas veces para poder juntar energía y poder eh, cada tanto pasarle esa energía a ambos mutuamente para poder estar sanos, para poder estar positivos, con fuerza, con vibración. Eh, y esa es la forma de cargarse a través justamente eh, de, la, de, de esta parte del, 
del canal. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar por el beso. Una vez que empiezas a sentir, a sentir sentimiento ahí, vas a volver a intentar, aunque tengas todos esos tabús o que lo odias, eh, míralo de otro punto de vista, piénsalo como un ejercicio, como algo que encima va a ser beneficioso para tu salud. ¿okay? Acuérdense que todo esto estamos hablando en pareja, en matrimonio o con amor, ¿okay? o sea, en, en novio, novia, lo que sea. Eh, en, en el tema del oral, bueno, con, si me preguntas si lo pueden hacer con un amigo, amigo, amigovio o amigovia, obviamente que siempre les voy a decir de que es mucho mejor si están en, en, en una pareja, pero eh, lo importante es tener mucha conciencia de la línea fina y de que lo están haciendo como un ejercicio y enfocarse, enfocarse únicamente en, en su cuerpo, en lo que van despertando mutuamente. ¿okay? Entonces, en ese caso, pues no generaría negatividad. Pero bueno, hablando de las parejas, entonces eh, poner a un lado, sacar de tu mente lo que pueda venir a tu mente que te bloquee de experiencias pasadas ¿no? o situaciones que te traumaron sobre esa eh, acción sexual en, en específico eh, y que te tienen pues bloqueado, te tienen frenado. Entonces, vas a empezar por la punta, ¿ok? Es como si tuvieras un caramelo, básicamente. Eh, y ahí de a poquito, hasta que tú te sientas cómoda, hasta que tú sientas de que empiezas a sentir algo. Si no funciona, no te frustres, frenas, tra tratas otro día. Recuerda de que todos los días son eh, energías diferentes, el cosmos, el universo, el planeta, todos los planetas se mueven. Entonces, no existe nunca una energía igual, y nunca vas a poder replicar una energía igual. No es posible. Entonces, eh, todos son milisegundos o quién sabe cuántos, cuántos segundos <ríe> eh, de energías en frecuencias diferentes. ¿no? Cada palabra, cada voz, cada respiración, cada acción de manos eh, son irreemplazables. Por eso es tan importante vivir en el momento, ¿no? vivir presentes. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo una acción sexual, pero no estamos presentes, no estamos ahí? Es como que... Algo nos distrae o algo nos, nos lleva a otro lado. El, es, es, lo que estás haciendo es sacando tu, sacando tu intención de esa situación y generándola en realidad en negativo. En negativo. Entonces, cualquier distracción que tengas, si no la puedes... Con, eh, con, eh, eh, si no la puedes manejar, ¿ok? Eh, donde, donde ya es demasiado, es preferible parar e intentarlo otro día. Hasta que llegues a un punto donde vas a empezar de a poco a sentir placer, a sentir que te gusta, a sentir cómo entra la energía a través de tu cuerpo, ¿ok? Eh, y el punto, punto máximo que puedes llegar de una conexión energética con el sexo oral, que es básicamente, como decíamos, la conexión de tu otra parte del canal, es cuando llegas al punto máximo a lo que le llaman la, la garganta profunda, ¿no? O sea, eh, repito, todo esto les cuento por lo que yo he vivido, Okay, lo que es algo impresionante, intento a lo mejor tratar de explicárselos, pero se van abriendo cosquillas por toda la boca. Esto es algo que puede tomar meses, para algunos quizás años, en, en lograrlo, pero si realmente es algo que desean, pues, to, y más si tienen a alguien al lado, o sea, con quien practicar y jugar, pues qué bonito, sí, mejor, ¿no? Eh, y, y sientes cómo te corre una energía y cómo te va llenando por dentro. Y no es, eh, es como una llenura de, de fuerza, ¿no? No sé cómo explicarlo. Eh, y entonces, para darles la información, resulta que <ríe> la, la parte de nuestra... ¿Cómo se llama? La, ah, la campana. La parte de la campana es como si fuera el clítoris de tu garganta. Entonces, tu campana está eh, unida con tu clítoris. Esos son los dos puntos ¿no? donde entra, eh, entra o sale la energía, podríamos decir. Eh, o no sé si entra o sale, pero que, que, que tienen un punto de unión. Ahí va, tienen un punto de unión. Entonces, en el momento que llegas a poder abrir todos los puntos sensibles de tu boca y llegas a ese punto, eh, recuerden de que estamos hablando de un ejercicio, no estamos hablando de lo que ven en los videos porno, donde es como que parece que fueran a romperle la garganta. Salió una noticia de unos médicos diciendo que la, los cánceres de garganta están basados por, la, por el sexo oral y... No sé si lo dije en español tampoco, pero lo que le puedo decir es lo mismo con el sexo. O sea, tú lees artículos donde dicen que el sexo es bueno y la gente sale y coge con cualquiera. Entonces, no, no, no. A ver, sí, el sexo es bueno, te mueve endorfinas, te mueve moléculas, okay, lo que quieras. Pero si lo estás haciendo con negatividad, es 
completamente lo contrario, es súper malo. O sea, que si tú quieres tener, hacer esa, ese ejercicio para poder tener eh, salud, para poder ponerte bien, para poder no envejecer, todo eso, eh, pues lo vas a hacer pero con positividad. Si lo haces con negatividad, vas a obtener exactamente todo lo contrario. Vas a tener más rápido arrugas, vas a envejecer más rápido, vas a tener celulitis más rápido, vas a tener... Y me puedes decir, pero todo eso tiene que ver con la comida. Sí, pero el sexo es una, una gran parte de lo que renueve y, y mueve moléculas en tu cuerpo y eso es lo que hace que también se regeneren muchas células, ¿ok? Eh, no sé hasta qué grado, pero sí se regeneren eh, para que estés siempre bien, ¿ok? Siempre saludable. Entonces, eh, en el momento que tú llegues, si es que es algo que te gustaría practicar, llegues a tener ese tipo de conexión donde muy lentamente, y hasta te, te estoy diciendo, llegar ahí y dejar quieto sin algún movimiento, que es lo que se trata también con el tantra, que es llegar a, a la penetración y no moverte y sentir esa pulsación, ese calor, esa energía que va pasando, que te puede llegar a elevar muchísimo, eh, ahí es donde realmente vas a decir, bueno, llegué a unir eh, los dos puntos de mi canal. ¿No? y de repente todo tu canal se abre y es, es una exhalación de energía constante eh, que todo lo que tú empiezas a pedir, todo lo que empiezas a pensar, eh, todo se empieza a hacer realidad. Es algo increíble. O sea, tú, hasta las cosas más insignificantes que tienes que empezar a tener cuidado con lo que piensas porque hasta las cosas que uno piensa en broma a veces se hacen realidad. Entonces... Eh, son, es un poder y hay que entenderlo de esa forma, hay que tomar conciencia. Y yo sé que para muchos de ustedes puede ser como lo toman, eh, algunos quizás lo pueden tomar de una forma muy, como vulgarmente se dice en Argentina o en Uruguay, como pajera, ¿no? O sea, como, ah, sí, no quiere decir, sí, cojamos. Pero, eh, pero si supieran de que igual se estarían divirtiendo, solo que estarían sacándole mucho más provecho y mucho más plan entero. Todo esto que suena tan aburrido de hacer como práctica, nada más es ignorancia, porque el aburrimiento es, es ignorancia. O sea, si tú no quieres tomarte el tiempo en mejorar tu cuerpo para poder tener este tipo de, eh, de progreso personal, contigo mismo, sin necesidad de alguien de afuera, sin necesidad de un terapeuta, sin necesidad de, de nadie, solo tú y tu pareja, eh, pues ya, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, como que yo te estoy dando la solución. Abr abran su canal, abran su, su sexualidad, generen positividad y me van a dar las gracias, se los prometo. <risa> pero, pero bueno, sí, eh, de repente todo, todo se empieza, empieza a fluir diferente. ¿Qué opinan? Um, hey Kanye. Um, no, yeah, I read the chat sometimes. Just it's kind of like when I'm when I'm in a roll, you know, I just don't don't like to stop. Um, let's say when is Lena Lena the the plug going to be on the show? Who's Lena the plug or pug? You meant maybe? Uh, sure, buddy. What is she saying? No, como gracias, Matías. Eh, eres muy inteligente y hermosa. Es un placer de verte y escucharte. Gracias. It's a pleasure uh, hearing you and listening to you. You're a very intelligent woman. Thank you. Every time I see you, I actually get excited. That's great. That's a good thing. <laughs> Excitement is energy, remember. Recuerden de que la, la excitación es eh, energía. Um, that minion is in a, in a Seuss position. Is he? He's in a perfect position. All right, so where was I uh, going in English? Let me just finish what we were um, talking about so I don't kind of lose my groove. Um, so basically, the, 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 uh, we were talking about the top channel, right? So oral sex. Um, we're not talking about the horny kind of oral sex, okay? We're talking about the gentle, a gentle exercise where you're actually working your mouth, you're working your channel to start opening up sensible spots in your, in your body, in this case, specifically in your mouth and throat, okay? So once you unite these two chakras, okay, and once you unite with a thread, because it's literally a thread, Every time you have any kind of um, connection, okay, with your mouth, with something that's, uh, that's of an energy level, you're immediately going to be connected down there. And that is when you know that your channel is aligned, when you're, that your channel is working correctly, okay? So um, 
everything everything takes time you guys it takes practice it takes patience i know that for a lot of people it's just like oh yeah what oral sex what could you possibly learn about oral sex i mean come on <laughs> but um the thing is uh just taking it out of the misconception of what it's seen for and looking at it from a different perspective so that you use it for your benefit and that it helps your health and that it helps your, your well-being overall and your success is what you need to grab a conscience of. If you're smart and you want to, of course, if you don't, then just keep jacking off and doing whatever it is you do, you know, whatever, I don't care. <laughs> Um, I just give you information so that you grow <laughs> in all the levels, by the way. <laughs> but yeah, literally, uh, arousal is uh, energy. Sex is energy. So even when you want to talk about it in like silly ways of, uh, some people say the, the, the joke of growing, it's like, yeah, you're growing towards a connection with an energy. So now that you know about it, there's no way you could possibly go back to any, anything sexual without actually thinking that you're connected to something. So um, the important thing is as much pleasure as possible so that you have that connection with a positive energy and you channel positive energy for your own health, for the person's health, and uh, for your overall success, really, because once your channel is aligned, then everything you say goes. Everything you want, you get. Everything you, you, um, you put out there in the universe becomes a reality all of a sudden. You can say, how can I possibly have this power? It's just too much, uh, to the point where you could actually get to the point that you gotta be careful of what you wish for or be careful of what you think because your energy will become so powerful that even things that you look at as a joke will start becoming a reality. <laughs> um, so, so yeah, always remember that pain is not meant to be part of your body. Um, everything that is seen as something sexual, natural wise, we're not talking about adding, you know, weird stuff. We're talking about like the normal stuff. Um, it should be pleasurable. If it's not, then there is something that is blocked that you need to work on, that you need to exercise. And you're going to thank me, but the thing is you also need to take it with responsibility because what good is it if um, you know, people are saying, oh, I need to go see a psychologist. I need to go see a psychiatrist. I need to uh, go to, um, I don't know, this therapy so it helps me in this. And here I am sitting just giving you the answer to all of your problems because if you align your chakras and if you learn to use your sexual energy uh, power for your benefit, you will have everything fixed, okay? And I mean everything you don't need a therapist, you don't need a psychiatrist, you don't need an acupuncture, <laughs> you don't need anything because once your channel is pure and you're channeling positive energy, um, that is your medicine. You're regenerating your molecules. You wanna look young? align your sexual energy spots. Uh, you wanna be healthy? Align your sexual energy spots. You wanna have money? You wanna be successful? Align your body so that it's working correctly. And yes, it has to do with sex. <laughs> um, start with that, and then you can tell me how you saved so much money in therapy. Luego me pueden decir cómo eh, ahorraron tanta, eh, tanto dinero en terapias. Uh, Kanye, that's actually not the right way to uh, ask it um, because uh, we have a gift of generating energy and absorbing people's negativity. So um, it's not sleeping, it's uh, generating energy or cleansings. So uh, the results are way, way different. So there is exceptions. And also, um, like we always say, you have to have a conscience of what you're doing, not doing it for fun. If you're doing it for fun, you're just going to generate negativity, okay? So if, you do it with, if you're doing it with a conscience, then there is just energy. The person doesn't exist. It's just an energy. <laughs> Muy bien, chicos. All right, guys. I am, um, hey, James. No, we are actually live. <laughs> Uh, today is 2023 and it is 9 p.m. Tuesday, August 15. Uh, somebody said, this was recorded years ago, you morons. And no, 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 it, it wasn't actually. <laughs> um, when, we're, when, when you see a live, Jenny Live, it's, uh, especially on YouTube, it's because it's live. <laughs> we don't restream uh, old shows 
that, uh, that I know of. No, we don't. So uh, we'll see you guys next time. Uh, big kisses. Love you. Have an amazing evening. Don't forget, ask me whatever you want. In fact, I don't think I even knew this information years ago. This is everything about oral sex. I think I learned uh, from a year to now. <laughs> so with energy, remember, because you can read so much stuff about it, but I specify on sexual energy. So that is like my master. <laughs> <laughs> and um, yeah, everything goes with experience, of course. Bueno, chicos, nos vemos ahora para nuestros miembros. No se olviden de suscribirse en eh, miamitvhd.com. Continuamos ahora con un seminario de energía positiva al desnudo para nuestros miembros, cargándolos siempre con buena energía. Y para el resto, nos vemos mañana a la misma hora aquí en Miami TV. Eh, nuevamente, un besito, estén positivos y generen positividad. All right, guys, don't forget, uh, subscribe if you want to see our member shows and all of our on demands uh, in miamitvhd.com. We have over 3,000 shows, nightclubs, naked kitchens, naked yogas, and every time we do a Jenny Live, we do a positive energy nude seminar afterwards so uh see you in miami tv big kisses stay positive and generate positivity bye